일부에 비해서 그 목사님의 간증을 우리가 들었습니다. Uh, this was during the first message as Pastor Yu was giving the message. Uh, 몇년전그 그 문제가 uh, 있었다고 그랬습니다. And this was when he said he has had a big problem long time ago. 거의 망했다 할 정도로 어, 큰 위기를 이렇게 겪게 됐습니다. And I guess it was a point of crisis where he says like his life is done for. 어, 내가 그런 경우를 당했 때도 아마 그건 틀림없이 아, 이제 틀렸구나 하는 그래, 포기를 했을 그런 어, 상황이었죠. And I guess he was in a condition or state or position to say that oh, you know, life is over with. 두달 동안 특별한 장소에 가서 어, 기도를 하게 됐습니다. So what he did for two months is he started praying for. 아, 아마 그거에서 얼마나 하나님께 간절히 기도하는 그또 부르짖는 기도를 했겠습니까? And I guess it's a moment in his life where he was looking up to God, praying to God so much. 아, 그때 그 마음이 정말 예수님 이름으로 살아계신 예수님 이름으로 간절히 기도했다고 그랬습니다. He said he prayed with the sincerity of the living Lord Jesus Christ. 우리가 우리에게 문제가 생기는 것은 그 그렇게 문, 기도를 할수 있도록 하는 게. And really, the reason why God gives you a problem is that so you pray, and that's the reason the blessings should come afterwards. 그때 성삼의 하나님 보좌의 능력으로 충만케 하여 주옵소서 하고 기도했다. He says the prayer was, "May the Holy Trinity God give me the blessings from heavenly throne." 제 모든 주제의 세력들을 예수님의 이름으로 결박시켜 주옵소서. And all the forces of darkness working be broken in the name of Jesus Christ. 얼마나 주님 앞에 간절히 기도했습니다. And that was his sincere prayer. 그렇게 두달 동안 기도했는데 응답이 이렇게 빨리 확실하게 오지를 않았다고 그래요. And um, the, he didn't receive answers or right away. 근데 한 가지 딱 변화되는 것이 있었어요. He didn't receive answers, but there was one difference. 평안함이 자도 모르게 이렇게 조금씩 찾아왔다는 거예요. He says there was peace after all this prayer. 사실은 이것이 진짜 응답이죠. And you can say that that is a real answer. 그 뒤부터 진짜 응답이 오기 시작했다는 거예요. Then afterwards, the real more answers continue to fall. 자기도 못 믿을 정도로 이렇게 응답이 계속적으로 오기 시작했다는 거죠. To a point where he couldn't really believe his eyes. 예, 우리가 문제를 만났을 때 우리가 기도하게 되면은 간절히 기도하게 되면 우리 마음에 평안을 이렇게 싹 주십니다. So when you are faced with the problems and when you sincerely pray, the results should be that you should be able to find peace. 그것이 바로 주님께서 주신 평안이란 말이에요. And that is the peace that Jesus Christ would give you. 내가 네 기도를 받아들이겠다 하는 신호가 바로 그 신호란 말이에요. Like a signal saying that God has accepted your prayer. 왜냐하면은 우리 기도를 두고 계시는 분이 바로 우리 예수님이시기 때문에 그런 거예요. Because Jesus Christ listens to our prayers. 그 때문에 살아계신 증거를 그 표적으로 이렇게 주시는 것이 평안이란 말이에요. And showing us proof, saying that God is and Jesus Christ is alive. 여러분 기도할 때마다 이 평안을 누리시길 바랍니다. So when you pray, may you find this peace. 어떤 문제가 오더라도 이 평안을 이렇게 응답을 받게 되면은 아무 문제 없는 거예요. Really, no matter what problems you face, if you're able to be at peace with the problems, then really, that it's really no longer a problem. 오늘 우리가 같이 이렇게 말씀을 읽었습니다. And the message that your scripture that you read today. 하나의 말씀은 살아 있고 또 우리 기도를 들으시는 분이 살아 계십니다. The word of God is alive, and God who is listening to our prayer is alive. 대단히 중요하죠. And that's very important. 이 시간에도. 살아계신 하나님께서 우리에게 말씀을 주셨고 성취하시기 위해서 우리에게 이렇게 지금 말씀, 말씀을 선포하도록 하십니다. But at this time, that God who is alive, who is sitting in the world throne, that He is listening to, listening to, to all of us, and He is He's preparing and giving all of these things to the heavenly throne. 오늘 최고의 응답받는 여러분 되시기 바랍니다. May this be a time we receive the greatest blessings and glory. 아 uh, 오늘 일절 말씀 보게 되면은. 담의 세계에 관한 경고라 보라 담의 세계 장차 성업을 이루지 못하고 무너진 무더기가 될 것이라 하면서 담의 세계에 대해서 경고를 하시는 말씀이 나타나고 있습니다. An oracle concerning Damascus, see Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 여러분 여기 담의 세계라는 것은 아람 나라 지금은 시리아라고 있죠. 옛날도 시리아라고 그랬었습니다. 이 시리아의 캐피털 시티 수도가 바로 
Now, warning to Damascus is what you're seeing, so that would be Syria, current day. And the capital city of Syria would be Damascus. And this is the warning that really continues on, an additional warning that came from Isaiah 7, 8. 똑같은 환경에서 7장 8절에서는 8장에서는 무엇을 얘기했냐면은 유다 왕 아하스에게 이 같은 환경을 놓고 경고한 말씀이 나타났었어요. And that message was the same message but it was really involving King Ahaz and the warning that came to King Ahaz was part of this. 그 상황이 뭐냐면 7장 2절에 나타나고 있었죠. And starting from Isaiah 7:2 어떤 사람이 다윗의 집에 알려 이르되 아람이 에브라임과 동맹하였다 하는 사였으므로 왕의 마음과 그의 백성의 마음이 숲이 바람에 흔들림 같이 흔들렸다 하고 말씀하고 있어요. And it was told to the house of David saying Syria forces are deployed in Ephraim so his heart and the heart of his people will move as trees in the woods and the moves and in the wind. 이 아하스 왕 유다 왕 아하스는 이 에브라임도 무섭고 아람도 무서운데 이두 나라가 동맹을 맺어 가지고 이 유다를 공격하겠다는 이 계획을 갖고 있다는 얘기를 듣고 그냥 벌벌벌 떨었던 거예요. And this is when King Ahaz, you know, he was also afraid of Syria and the Ahab nation, and but now uh, they are coming together, joining forces to attack. 그럴 때이 아하스는 이제 이 머리를 써가지고 어떻게 하냐면 아저 북쪽에 있는 아수를 불러가지고 아수라고 동맹을 맺어서 이 경고 공격하도록 해야 되겠구나 이 전략을 이렇게 쓰게 됩니다. And as you know previously what happened was that King Ahaz was like oh let's go ahead and make an alliance with the, with the, uh, the, the Syrian army uh, so that let's go ahead and make an alliance so that we can defeat these two armies coming against us and and this is the warning God was telling Ahab, saying, instead of relying on other people or other nations and alliance, having an alliance with them, why don't you pray? Why don't you pray to God about these things? 네가 의지하는 그 아수르 아수르가 결국 너까지도 멸망시키려고 할 테니까 나에게 기도해라. 나의 나를 의지해라 하면서 하나님께서 말씀을 주셨죠. Because ultimately what God is saying is that instead of relying on other nations and other, you know, making this alliance. Rely on God. Pray to God. Rely on me is what God was trying to tell. 그것이 바로 7장 8절에서 나, 8장에서 나타난 내용이 있었어요. And that was the context of Isaiah 7:8. 그런데 오늘 말씀은 이 연합을 해가지고 북 이스라엘과 이 다메섹 연합을 해서 유다를 치려고 하는 이 다메섹을 보고 하나님께서 노하시면서 지금 경고의 말씀을 주셨는데 그 말씀이 바로 이 말씀이에요. And that, with that context in mind, now you're seeing Damascus and the warning against Damascus attacking, um, you know. The, uh, Attacking the Israel nations, God's warning against them. 하나님께서는 언약 가진 백성, 하나님의 백성을 건드리는 이방인들 하나님께서는 기뻐하지 않아요. But God was not happy about in this case was a nation that had the covenant, and they were attacking that. 더군다나 이 유다에서는 그리스도 메시아가 오기를 준비하는 그런 그그 왕조를 세우는 그런 그 나라란 말이에요. Because Israel is the nation that Jesus Christ will be born. It hasn't, it's not ready yet, right? That is the nation where the Messiah and the covenant will be fulfilled. And here is a nation trying to destroy that. 그 언약까지 나라를 공격하려고 하니까 하나님께서는 도저히 용서가 안 되는 거예요. And because you have a nation that is trying to destroy that covenant, the nation within that covenant, that God was angry. 다음에 세기 1절에서 다메섹이 장차 성읍을 이루지 못하고 무너진 무더기가 될 거라 하고 말씀드렸던 것. So now what you're seeing is see Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 어느 정도냐? 이절 말씀 보게 되면 아래열의 성읍들이 버류를 당하리니 양무리를 치는 것이 되어 양이 눕되 놀라게 할 자가 없을 것이다. A city of error will be deserted and left left to stock which will lie down with no one to make them afraid. 하나님께서 완전히 이 다메섹 이 아람 나라를 갖다 멸망시켜 버린데 어느 정도냐? 사람들이 다 붙잡혀 가고 죽어서 양들이 와서 편안하게 이렇게 들어놓을 정도로 그 마음대로 놀수 있을 정도로 그 사람을 얻게 만들겠다는 거야. In here to, to what point where a nation of Damascus will be entirely destroyed in here in the scripture saying that so that 
which um, sheep will lie down and rest comfortably because there's nobody there. Simply put. 양이 이렇게 편, 편안하게 낮잠을 자는데 사람들이 와서 왜 하고 이렇게 내쫓는 것이 아니라 아무도 없으니까 양이 편안하게 잠잘 수 있을 정도로 그, 그 사람들을 없애겠다는 거죠. The picture they're trying to draw in this case is the sheep. You know, usually people come in and, and you know move away the sheep, but because there's no human beings there, the sheep will pretty much do whatever they want in the land of Damascus. 3절 보게 되면 에브 에브라임의 요새와 다메섹의 나라와 아람의 남은 자가 멸절하여 이스라엘 자손의 영광 같이 되리라 망군의 여호와의 말씀이니라. And the fortified city will disappear like Ephraim. The royal powers of Damascus and the remnants of Aram be the glory of the Israelites. So could the Lord the Almighty. 완전히 다 없애버리게 멸절시켜버리겠다는. So God will completely destroy a nation. 이스라엘 자손의 영광 같이 되리라는 말씀이 나타나 있어요. And it says like the glory of the Israelites. 이스라엘도 지금 엄청난 영광을 받았으나 우상 숭배를 해서 하나의 말을 거역함으로 인해 가지고 완전히 그 영광을 이제 거두어 가시는 걸 나타내는 거예요. The, the reason why this glory of Israelites came up because these were the Israelites that actually continued to uh, worship idols and then their glory that God is also going to take away from them. 다윗과 솔로몬 왕을 통해서 어마어마한 영광을 나타냈던 그 이스라엘이 이제는 완전히 그 왕자가 멸망당할 것이라는 걸 예언하시는 거예요. So David and Solomon and all this glory that comes during that era that all that glory will be taken away because of their idol worship. 그러면서 하신 말씀이 망군의 여호와의 말씀이니라 하고 딱 그런 거예요. Declared the Lord Almighty. 바로 이 선포하시는 거죠. 이건 하나님의 말씀한 거다 하고 어떤 게 계약서를 쓰게 되면은 이 결제한테 사인 도장 쾅 찍는 거와 마찬가지로 이제 완전 결제 끝 반드시 이루어질 것이다 하는 결제하는 거예요. Declared the Lord Almighty. So the statement here is like a decree. It's like you signing your contract and that contract is 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 fulfilled, right? Or, or that is what will happen. Is what God is saying. 하나님께서 여호와께서 말씀이니라 하면 끝났다는 얘기예요 이제는. Saying that. 더 다른 얘기할 필요가 없다는 걸 나타내고 있는. So this is what God is saying, and this will happen this way. 이건 반드시 이루어지는 거예요. So it will absolutely happen this way. 왜 그렇습니까? Why is that? 하나님은 살아계시기 때문에. Because God is alive. 말씀하신 건 반드시 이루어지는 거예요. So what God is saying will happen. 사절 보게 되면 이제 북 이스라엘에 대해서 얘기를 하는 겁니다. And now in verse four, you're talking about North Israel. 아람과 동맹을 맺어 가지고 여호다를 멸망시키려고 했던 북 이스라엘에 대해서도 가만 놔두지 않고 너도 경고한다는 거예요. And also a warning to North Israel who to also try to destroy Judah and the nation of the within the covenant. 사절 말씀 보이는 그날에 야곱의 영광이 쇠하고 거의 살찐 몸이 파리하게 될 것이다. In that day the glory of Jacob will fade and the fat of his body will waste away. 여러분 이북 이스라엘 나라도 아주 강한 나라였어요 당시에는. Uh, North, North Israel was actually a very strong army, a strong nation at that time. 지난번에 우리 봤은 본과 마찬가지로 유다를 쳐들어와 가지고 하루에 12만 명을 몰살시켜 버렸어요. And so this was the, the North Israel came in and, and destroyed about 120 uh, Jewish soldiers. 그 유다의 백성들에게 20만 명을 포로로 잡아 갔어요. And then they had 200,000 captives from that. 그 어마어마한 그이 북이스라엘 강한 그 나라였단 말이에요. So North Israel was a very strong army and a very strong nation. 근데 그 어마어마한 그 강한 나라가 영광이 쇠하고 거의 살찐 몸이 파리하게 될 것이다. That strong army and nation in the day the glory of Jacob will fade and the fat of his body will waste away. 너무 약해져 가지고 뼈만 남으면 아주 연약한 자, 병든 자처럼 아주 힘 없는 그런 존재가 될 것이래요. So they will become weak. All this the strong body that they had, they will all eventually fade away. 하나님의 진노는 그걸로 끝나는 것이 아니에요. It doesn't end there. 오절 말씀 보게 돼 마치 추수하는 자가 곡식을 거두어 가지고 그의 손으로 이삭을 뱀것 같고 르바임 골짜기에서 이삭을 주운 것 같으리라 말씀하셨어요. It will be as when the reaper get, uh, reapers gather and the and, and the strand, standing grain and the harvesting grains on his arm, when a man gleans ahead of the grain in the valley of the refrain. 그의 손으로 이삭을 뱀것 같은 건 뭐냐면 우리가 그 곡식을 거둘 때 이삭을 잡고 나수로 밑에 그냥 쳐버립니다. 그냥. So during the harvest, what they do is they get a sickle. They get they grab the wheat or, or the wheat, and then they would get a sickle and cut off the bottom. 모든 사람을 이 벼로 치듯이 철저하게 다 비해버리겠다는 거예요. So that's an example that God is saying is like the, the reaper, literally the reaper saying that God is going to reap all the all the human human beings of North Israel like that. 그리고 르바임 골짜기에서 이삭을 중국 같으라는 것은 뭐냐 이게 그 많은 곡식이 있지만 이삭을 보통 이게 곡식을 그들 거둘 때는 그 이삭 같은 거좀 놔두고 이렇게 보통 거둬갑니다. Um, so when a man gleans a head of grain, so uh, what happens when you when you cut the grain is there are obviously pieces that that falls off. By obviously cutting the grains, 
but even that will be picked up and there'll be nothing nothing left simply put. 이 가난한 사람들을 먹으라고 말했지만 이렇게 일부러 좀 흩어놓기도 하고 이제 그렇게 하죠. You see what happens when you when you cut the grain, right? Um, there, there are pieces that falls off, and you got the the poor people that will come pick up whatever's left off after doing the doing the, after the harvest. 그런데 오늘 말씀은 이게 이삭을 중국 같으리라 그 이삭까지 다 걷어가게 되는 거예요. 완전히 멸, 멸망시켜 버리게 되는 거예요. So that's the context of the scripture saying that there's going to be a reaper that will reap everything and there won't be anything left behind was what God was trying to explain. 왜 이렇게 하나님께서 화가 나셨습니까? So that to, to this extent that God was so angry to North Israel. 다윗의 언약을 도전한 그, 열, 그 결과가 이렇게 된 거예요. Because this is the nation that was going against the covenant that was given given to David. 이스라엘은 계획이 뭐냐니까 다윗 왕족 그 왕족을 폐시켜 버리고 자기네가 왕을 갖다 마음대로 세우겠다고 이렇게 계획을 세웠던 거예요. The motive of North Israel saying that you know North Israel will become the ultimate powerful nation meaning that they're they're going to get they don't care about the covenant of David they don't care anything about the covenant but we will destroy this nation uh, completely. 우리가 계속 우리가 성경을 보았지만 하나님의 언약에 도전하는 자는 하나님께서는 가만 놔두지 않았어요. What your the common trend that you're seeing here is here is the covenant of God this nation holds and anybody that goes against this nation what God is explaining here is I will completely destroy them. 특별히 그리스도와 관계된 이 언약 이 언약에 이저 도전하는 자는 하나님께서는 아주 가만 놔두지 않았어요. In this case anything in this case the covenant is anything that has to do with Christ. In any nation that comes to destroy this covenant God is saying that I will completely destroy you. 너를 완전히 없애 버리겠다는 거야. And like absolutely demolish anybody and anything. 우리가 이 언약을 잡아야 될 우리 이유를 우리가 분명히 알아야 되겠죠. And so you have to understand why you are hanging on to a covenant. 또 언약을 주신 우리 하나님께 얼마나 감사해야 될지 그 감사를 우리가 알아야 된다. And also you should be thankful that you're able to hang on to this covenant. 근데 6절에 좀이 뭔가 놀라운 반전이 나옵니다. And then there's something interesting in verse 6. 그러나 그 안에 죽을 것이 남으리니 감남나무를 흔들 때 가장 높은 가지 꼭대기에 과일 두세 개가 남은 것 같겠고 무성한 나무의 가장 먼 가지에 네 다섯 개가 남은 것 같으리라 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이니라 하고 또 선포하시는 거예요. Interesting turning point on verse six. Yet the, glean, uh, the gleaning will remain as when the olive tree is beaten, leaving two or three olives in the topmost branches, four or five in the fruitful thoughts, declared the Lord God of Israel. 완전히 다 멸절시키는데 그 중에서도 몇 명은 남겼는데 그것이 어떠냐? 감나무일 때 가장 높은 생물이 삼은 뭐에 장대를 치고 아무리 쳐도 닿지 않는 그런 높은 가지에 있는 열매가 있는 게 있단 말이에요. But the interesting turning point here is saying that God is going to completely destroy the grains. But He also gives another example saying that He's going to completely destroy everything. But here is an example of an olive tree. You know, you you can't get all the olives. There's going to be a few olives left at the top. 근데 아무리 흔들어도 그게 떨어지지 않는 거라. No matter how much you shake it, that olives will not fall down from top of the tree. 에 농사꾼 에 나도 하고 이렇게 포기한단 말이야. And the farmers kind of give up because it's not worth going through the trouble to get the top olives on top of the tree. 그 무사 나무 큰 무사 나무인데 저 구석에 있는 거 이거 아무리 해도 안, 안 떨어진단 말이야. So this the tall olive tree, no matter how much you shake it, because it's so high up, so tall, it's really not worth getting down the olive. Is the example that you're seeing. 무슨 말씀입니까? So what is what the context behind this? 바로 어떤 환란이 있다 하더라도 문제가 있다라도 남은 자는 반드시 있다는 걸 말씀하시는 거예요. What God is saying is no matter what chaos destruction uh, uh, comes there is always those who remain. 전멸을 다 당해서 없어진 것 같지만은 남은 자는 하나님께서 반드시 남겨 놓으신다는 거예요. What God is saying is that God will completely destroy everything but in here God will still leave the, those who will remain. 여러분 이게 놀라운 말씀입니다. There's a very interesting message behind this. <웃음> 여러분 성경 보게 되면은 이 다메섹을 칠때 3절 말씀 보게 되면은 여기도 남은 자란 말씀이 나타나고 있어요. In the Damascus uh, this warning in scripture they also there, there are those who remain. 3절 말씀이 에브라함의 요새와 다메섹의 나라와 아람의 남은 자가 멸절할 것이다 이렇게 말씀하고 있어요. The remnants of Aram will be like the glory of Israelites. 이 아람 나라 이 시리아의 나라 남은 자는 그까지 완전히 다 없애버리겠다고 말씀하신 거예요. So God here is saying that God is going to completely destroy the Damascus the Damascus nation. 그런데 그런데 북이스라엘 왕국에 대해서는 남은 자를 남긴다고 말씀하고 있어요. But in here it says uh, in, for the North Israel the warning is saying that there will be remnants those that will remain. 이게 이게 왜 그렇습니까? Why is the difference? 북이스라엘은 아브라함의 후손이기 때문에 그런 거예요. The reason why God said that there will be example of the olive tree those who remains because that they came from the descendant of Abraham. 
네 후손을 통해서 앞으로 모든 족속이 살게 될 것이다 하는 그 약속을 하셨기 때문에 하나님께서는 이 언약을 이루시기 위해서 언약을 남기시는 거예요. Because there is a covenant that was given with Abraham saying through your offspring that, the, that you know he will that they will save the world. Not Israel being a descendant of Abraham, God still left those and there were remnants remaining from there. 그러나 다메섹은 언약은 아무 상관 아브라함하고 아무 상관이 없는 사람이란 말이에요. But for Aram in here that God completely destroys them. Why? Because they have nothing to do with the covenant. There was no covenant between them and God. 여러분, 우리에게 중요한 메시지예요. There's a very important message here. 아브라함이 하나의 배 믿음으로 인정받아서 이런 축복을 받게 되지 않습니까? All of this happens to Abraham because he had faith to believe in God and the covenant. 우리가 진실하게 하나님의 살아계심을 믿고 우리가 그 말씀을 쫓고 순종해 나가게 될 때는 하나님께서는 우리를 축복해 주실 뿐 아니라 우리 후손까지도 언약으로 보장해 주시는 걸볼수 있어요. If we truly have faith to believe in the word of God, to go inside the word of God, not only will that blessing come to you, but also that blessings will be carried down to you and your future generation. 여러분들이 정말 신실하게 하나님의 언약 잡고 이렇게 계속 이게 나가는 자체가 하나님 얼마나 기뻐하신지 몰라요. For God, He is extremely happy to see that you're trying, that you're trying to continue to go inside the covenant, that you're trying. To continue to go inside the word of God. 여러분 자신뿐만 여러분 후손이 이미 축복 속 축복 속에 들어가 있다는 것을 나타내는 말씀입니다. What God what God is trying to tell you is not not only are you trying and this blessing will come to you, but the efforts will also continue on to your future generation. 그래서 육절 마지막에 얘기한 거 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이니라 하면서 도장을 딱 찍는 단 말이에요. And declares the Lord God of Israel. 이 축복이 정말 여러분들의 축복인 줄 믿습니다. And may truly believe that this is the blessing that you have received. 그러면 남은 자는 어떤 자에게죠? For those who remain. 7절 말씀 보게 되면은 그날의 사람이 자기를 지으신 일을 바라보겠으며 그의 눈이 이스라엘 거룩하신 일을 뵙겠다고 얘기하고 있어요. In that day men will, men will look to their makers and turn their eyes into the holy one of Israel. 누가 남은 자는 말이야. 어떤 사람이 남은 자냐? 남은 자 남은 자인지 우리가 알수 있냐 말이에요. So those who remain. What does that even mean? Who is those who remain? 남은 자의 특징은 문제를 만났을 때 주님을 찾아오고 주님 주님만을 바라보는 사람이 남은 자예요. Those who remain are those one who have problems, and when they have problems, they look up to God. 그래 문제 만나면 사람이 달라져요. 주님 앞에 가게 돼 있어요. Because when people are faced with the problems, they change. So in here, what they do is when they're faced with the problem, what do they do? They go to God. 그래 지금 성경에서 남은 자를 얘기하고 있습니다. And that's what in the Bible, what is explaining of those who remain. 자기를 지으신 일을 바라보게 될 바라보게 될 것이라고 있어요. And they will look. To their maker. Ah, 아, 바로 하나님이 나를 창조하셨구나. 하나 앞에 회개하는 마음을 갖게 되는 거예요. What they do is they're looking up to the God, their Creator, and what do they do? They're asking for repentance. 그 눈이 거룩하신 이를 뵙겠다고 얘기하고 있어요. Their eyes will see the Holy One. 하나님께 찾아와서 이제는 하나님께 영광 드리는 예배를 드리게 되는 거예요. They come to God. They come and worship God. 우상 숭배에서 이제는 하나님께 예배드리는 예배가 회복되는 축복을 받게 돼요. What they're doing instead of them worshiping and relying on idols, worshiping idols, they come to God and they worship God. 또 그뿐만 아니라 Not only that. 팔절 보게 된 자기 손으로 만든 재단을 바라보지 아니하며 자기 손가락으로 지은 아세라 아세라나 태양상을 보지 아니할 것이라고 얘기했어요. They will not look to the altars. They will work their hands, and they will not no regards of the asher poles and their incense altars finger have made. 이날은 자기가 만든 막 제단을 만들었어요. 그래가지고 거기다 놓고 막또 절을 했었어요. What the Israel? What what they did is they, here they are making their own idols and worshiping the thing that they made. 아, 내가 얼마나 참 미련했나. 이 만, 내가 만들어놓은 거기다 내이 절을 하고 거기다 예배를 드리고 앉았으니 하면서 영적 사실을 깨닫게 되는 거예요. And they started to understand this, the spiritual reality, saying that this is something that I made, and I'm worshiping this thing that I made. They, they started seeing this. 아사라나 태양상을 보지 않을 것이라고 해서. That they didn't see, see all these incense and they didn't, the idols that they. they 아예 우상을 이제 바라보지 바라보기도 싫어 이제. So they didn't want to worship these idols anymore. 삶의 방향을 완전히 바꿔버리는 거예요. They changed. Their direction of their life have completely changed. 오직 살아계신 영의 하나님, 창조주 하나님만 바라보게 되는 거예요. They only look up to God, the, the Creator of God. 
May you receive this blessing in the name of Jesus Christ. 그런데 회개하지 않는 사람 어떻게 될 것이냐 구절에 나타나고 있습니다. But what about those who did not repent? 그날에 그 경고한 성업들이 예적의 이스라엘 자손 앞에서 버림받은 숲불 속의 처소와 작은 산 꼭대기의 처소와 같아서 황폐하게 될 것이다. In that day, their strong cities, which they left, because the Israelites will be like their place abandoned to thickets and undergrowth, and all will be in desolation. 하나님이 이그 이스라엘 백성들이 가나안 땅 들어올 때 가나안 땅에 들어와서 모든 적소도 다 멸망시켜 버리라고 했어요. One of the things that God told Israelites when they entered into the land of Canaan is to destroy everything and everyone within the land of Canaan. 그리고 가나안 땅 들어오니까 모든 산에 그때 모든 나무에 막 항상 신상을 만들어 놓고 거기다 막 섬기고 이렇게 그 예배를 드렸단 말이에요. The reason why God said to destroy everything in the land of Canaan is because within every trees, within every shrub, there it was an idol of some sort. So God wanted to destroy literally everything that was within the land of Canaan. 그 우상 숭배한 자를 다 그냥 멸절시켜 버렸어요. Meaning that He wanted to destroy every idol worshiping that that it, that those there at all, just completely destroyed in that land. 아 그랬더니 이스라엘이 지네들이 이제는 그걸 만들어 가지고 섬기고 있단 말이에요. But here is Israel now making their own idols and worshiping their own idols within the land of Canaan, which God told them to destroy. 여러분, 이 하나님께 돌아오지 못한 자들은 반드시 또 예배 실패하게 돼 있어요. Those who cannot come to God is a very simple thing. You cannot worship at all. 십절 말씀에 이는 네가 네 구원의 하나님을 잊어버리며 내 능력의 반석을 마음에 두지 아니한 까닭이라. 그러므로 네가 기뻐하는 나무를 심으며 이방의 나무 가지도 이종하는 도다. You have forgotten God your Savior, and you have not remembered the rock your fortress. Therefore, you will set out the fine plants and the plants uh, and the plants imported vines. 이 하나님의 말씀을 잊어버린 거예요. You forgot the word of God. 그러니까 네가 기뻐한 나무를 심었다는 것은 또 이방의 나무를 심었다는 것은 우상을 갖다 놓고 아세라 신상을 섬기는 그 나무를 막 키우고 우상 숭배했다는 걸 나타내고 있는 거예요. And though you set out the finest plants and planted the imported vines, what that means is that they have their own idols. They started building their own idols. Is what God. 이 하나님을 모르게 되면은 이 나라가 이 위에서는 군사가 있어야 된다, 경제가 강해야 된다 하면서. 모든 방향을 거기서 판단한다 말이에요. And really, that without God, what do you rely on? You rely on money. You know, you rely on power. In this case, a nation what needs economic power, and a nation needs a strong army is what they needed. 영적 사실을 깨닫게 되게 되면 아 전쟁의 승패는 우리가 군사력이나 경제 있는 것이 아니라 하나님 섬김이니까 말씀을 붙잡는 데 있구나 하는 것을 깨닫게 된다 말이에요. But if you have a spiritualized and if you are seeing things spiritually, that war is really not decided by power and money. War is decided by God. God decides who wins and loses. 지금 우리 저 교회를 다니면서도 문제를 만나면 그런 식으로 해석하는 사람이 얼마나 많은지 몰라요. And as people that come to church, they kind of do the same thing. So meaning that when they face with the problem, they do the very exact same thing. 그래 교회를 다니면서 실패 실패하게 되는 거야. Meaning that you come to church but yet you still fail because you don't know how to do this properly. 그런 사람들은 어떻게 되느냐? 11절에 나타나고 있습니다. What do they do? That shows in verse 12. 네가 심는 날에 울타리를 누르고 아침에 네 씨가 잘 발육하였도다 하였으나 하도록 하였으나 근심과 심한 슬픔의 날에 농작물이 없어지리라. Though on the day you set them out, you make them grow, and on the morning when you plant them, you bring them to bud. Yet the harvest will be as nothing in the day of disease and incurable pain. 자기가 먹고 잘 살기 위해서 그냥 열심히 이렇게 농사를 지었으나 결국은 네 것이 되지 못하게 될 것이라는 걸 나타내. What God is saying is that you put all the time and investment to to grow these plants, but that at the end will not become yours. 열심히 수건하고. 거두가는 건 다른 사람이 거두가 버리는 게다 놓쳐 버리게 되는 거예요. That you put in all the effort, time, and energy, and then somebody else is going to take away everything that you've done. 여러분 이것이 하나님께 바로 세지 못한 자들의 경제 상태가 경제 상태를 얘기하고 있는 거예요. This is a reality of those who do not believe, look up to God. This will be your your economic reality. 문제가 뭡니까? 우리는 살아계신 하나님을 항상 체험해야 돼요. That you must always experience that God is alive. 그걸 믿어야 돼요. That you must believe that. 이럴 때 실질적으로 역사가 나타나기 시작하는 거예요. If you do, works will act, take place. 하나님은 남은 자를 통해서 뭘 하고 계시나 살아계신 걸 증거하시려고 원하시는 거예요. What God wants to do for those who remain, that God wants to show the world that God is alive. 얼마 남지 않은 그이 과일 두 개, 뭐 서너 개 가지고 하나님께서 다시 큰 역사를 
일으킬 수 있으신 분이에요. What God is showing that even with like one or two fruits, He can show with those two fruits that He can show the abundance of force. That that is what God is capable of. That what that is what God wants to show. 남은 자에게는 보좌의 축복에 보좌의 능력의 역사가 반드시 나타나게 돼 있어요. And those who remain will truly enjoy the blessings of the heavenly throne. 우리가 하나님의 보좌의 능력을 우리가 붙잡아야 됩니다. That you must enjoy the power of the heavenly throne. 오늘 십이 절 말씀 보게 되면은 슬프다 많은 민족이 소동하였을 때. 바다 파도가 치는 소리 같이 그들이 소동하였고 열방이 충돌하였을 때 그물이 몰려온 같이 그들도 충돌하였다. All the raging of many nations, like the rage, the raging sea, that the uproar of the people, and they roar like the roaring great waters. 많은 민족들이 일어나서 전쟁을 일으키는 거예요. There will be many wars, many riots. So 마치 그냥 수많은 군대 때문에 거친 파도처럼 엄청난 파도가 막 몰려오는 소리처럼. 수많은 군대들의 울리는 그 소리가 들리는 거예요. There will be riots, there will be wars, there will be like a rough, rough waves clashing. 근데 중요한 것은 13절 말씀입니다. But more importantly, verse 13. 열방이 충돌하기를 많은 물이 몰려온 것 같이 하나 주께서 그들을 꾸짖으시리니 그들이 멀리 도망함이 산에서 겨가 바람 빼 흩어진 것 같겠고 폭포 앞에 떠도는 티끌 같을 것이라. Although the people roars like a roar of the surging waters, when he rebukes them, they flee away, driven like the wind of the shaft of the hills, like tumbleweed before a gale. 참 놀라운 말씀이죠. Interesting message. 아무리 강한 군대가 파도처럼 엄청난 군대와 그 강한 그막 말을 타면서 그렇게 몰려온다 하지라도 하나님께서 한번 꾸짖으시면 끝난다는 거예요. No matter how strong of a huge army, like this big wave coming in, it says. If when God rebukes you, the army becomes not. 그 막강한 군대도 산에서 겨가 바람에 겨가 이렇게 있는데 바람이 쉬 뿐이 겨가 쉬 그거 다 날아가 버립니다. Just like this powerful army is like a tumbleweed, like in the mountains, where God just pushes the wind and it just floats off in God's arms. 여기 땅바닥에 떨어지는 티끌이 이렇게 있어요. And so like this shaft that that's all on the ground. 폭풍이 하면 싹 불면 그냥 흔적도 없이 붙어져 버려요. So like a dust that comes in and just carries it all away, just flies away. 세상이 아무리 강한 군대 군대라 하더라도 하나님께서 바람 한번 일으키면 끝나버린다는 걸 나타내. What God is saying is that no matter how powerful and strong an army may be, in God's eyes, it it means nothing to Him. 바로 이것이 하나님의 능력이야. And that is who God is. 이것이 왜 이런 역사를 일으키냐? 바로 남은 자를 위해서, 남은 자의 축복을 위해서. 하나님의 언약을 성취시키기 위해서 이런 역사 일으키실 거라는 and, 거예요. And all these things are happening, like the army is being destroyed, everything like this happening because for the remaining ones, for the blessed to show the blessing to the remaining ones, God is showing all of these things. 십사절이 얘기하고 있습니다. 보라 저녁에 두려움을 저녁에 두려움을 당하고 아침이 오기 전에 그들이 없어졌나니 이는 우리를 노력한 자들의 목시요 우리를 강탈한 자들의 보응이니라. In the evening, sudden terror. Before the morning, they're gone. This is the portion of those who loot us, the lot of those who uh, who uh, plunder us. 많은 사람들이 이것을 해석하기를 그 시스야 왕이 아수르군 18만 5천 명을 한 번에 없애진 것 바로 그것을 나타내고 있다고 말씀하십니다. In verse 14 is, I guess, the the best um, example of uh, the theologian saying that is the best example of the 185,000 of Syrian soldiers dying. By one angel. 여러분 우리가 이사야서 40장 15절 말씀 꼭 잡아야 됩니다. And you must hang on to Isaiah 40:15. 보라 그에게는 열방이 한 통의 물한 방울 물과 같고 저울의 작은 티끌 같으며 섬들은 떠오르는 먼지 같을 것이다. Behold, the nations are as dropped in a bucket and are counted as a small dust on a scale. Look, he lifts up the isles and the very little things. 여러분 전 세계가 막 지금 뭐 미국이 강하다, 중국이 강하다, 또뭐 러시아가 강하다 하면서 막 이렇게 서로 강한 것처럼 하고 있지만은 하나님께서 보시기에는 통에 있는 물한 방울 정도밖에 안 된다는 거예요. You know now you have America and now China is going to become the second most powerful. Russia is the most powerful nation. In God's eyes, it's like a droplet of water. It means nothing. 지구상에 있는 모든 군사력을 다 합쳐 가지고 저울에 달아놔도 하나님과 비교하면은 티끌에 지나지 않는다는 거예요. And it's like you could have all the armies of of nations gathered together, but it's like a drop, of, it's like a dust, right? In front of God's eyes, it's like nothing but a dust to fade away. 어마어마한 큰 섬이 있습니다. 하나님 앞에는 먼지야. And you know, there's this great nations, like a great island or or whatever. You know, it's just to him, it's just like a dust in, in God's eyes. 하나님의 능력은 
그런 분이란 말이야. And that's how powerful God. 하나님 바로 그런 분이시란 말이야. That's who God is. 여러분 그 보호자에 계신 예수님께서 지금 우리와 함께 계십니다. That Jesus Christ who is sitting in the royal throne is with us now. 믿으시기 바랍니다. Believe that. 어떤 문제가 오더라도 문제 될 것이 없어. So no matter what problems that comes before God, it's not a problem. 하나님께서는 남은 자로서 여러분을 불꽃 같은 눈으로 보호해 주시고 지켜 주시는 믿습니다. God is continuing to look towards those who remain. 그럼 우리가 보좌의 열쇠를 우리가 봐야 되겠어요. Then you have to see the keys of the the the, the power of the throne. 요한복음 1장 1절과 3절 말씀 보게 되면은 우리가 잘 아는 말씀입니다. John 1:1-3, which is the message that you will know. 태초에 말씀이 계시나 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시나 하고 1절에 얘기하고 있어요. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. 여러분 이이 말씀이 바로 하나님이시라고 그래요. 예수님이 바로 하나님이시라고 나타나고 있는 거죠. The word is God. That Jesus is God. 3절 말씀 보게 되면 만물이 그로 말미암아 지음 받으셨으니 지은 것이 하나도 그 없이는 된 것이 없느니라. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. 보좌에 계신 우리 예수님이 바로 창조의 하나님 있는 것을 분명히 우리는 믿어야 되겠다. That Jesus Christ who is sitting at the throne of God is the creator. 바로 말씀이 하나님이신 예수님이기 때문에 우리가 말씀을 중요시하게 된단 말이에요. The word who was God, Jesus Christ who is God, He made everything through the word. 말씀이 중요할 뿐만 아니라 이 말씀을 믿는 것이 중요하단 말이에요. So now you understand the value of the word, but more importantly, it is important for you to believe in the word. 예수님을 믿는 것은 말씀을 믿는 거예요. If you want to say you believe in God, you believe in Jesus, then you should believe in the word. 말씀을 믿는 것은 보좌의 축복을 드리는 거예요. If you believe in the word, what you're really doing is you're enjoying, you're believing in the heavenly throne. 이것이 중요하다 말이에요. That's why this is important. 그래서 요한복음 1장 12절에 얘기하고 있습니다. John 1:12. 영접하는 자, 그, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬다고. But as many received him, to them he became the right to become the children of God who believed in his name. 이 말씀 이 믿는다 말이에요. 그 주의 이름을 믿, 믿으면은. 하나님의 자, 자녀가 되는 권세를 우리에게 주시는 거예요. The importance is you believe. If you believe in the word of God, if you believe in the word, then you become the child of God. 우리는 예수님 믿기 때문에 자녀 된걸 확신을 갖고 있다. You have the right to become the big children of God because we know that we are child of God. 이게 너무나 중요한 거야. That's very important. 아, 나는 하나님의 자녀. That you have the faith to believe that you are a child of God. 요 확신만 얻은 오면은 모든 끝난 거예요. That if you have the assurance, then really that is all you really need. 마태복음 심장 십구절 말씀 우리가 잘 아는 말씀입니다. 자녀에게 주시는 축복이 바로 이 말씀 아니에요? Matthew 16:19, very important message that you know. This is the blessings that you already have. 내가 청유세를 내게 주니 네가 땅에서 무엇인 매면 하늘에서 매일 것이요 내가 땅에서 무엇인 풀면 하늘에서도 풀리리라. I give you the keys of kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loosed in heaven. 자녀에게는 누구에게나 주신 것이 바로 이 천국 열쇠예요. That we, as a child of God, what has God given us? In here, God has given you the keys of kingdom of heaven. 누군 주고 누군 안 주고 하세요. 누구든지 자녀에게는 다 자녀가 받 받을 수 있는 것이 바로 천국 열쇠라. What's important is that some of us have it. No, no. Every child of God has the kingdom of heaven. 기도하고 기도 붙잡고 기도하게 될 때는 놀라운 이 역사가 나타난다. So if you pray with this, then amazing works should take place. 요한복음 십사장 이십육절 보기 전 놀라운 말씀 나타나고 있어요. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령이라고 얘기하고 있어요. But the help of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, bring you remembrance and all things I said to you. 우리가 예수님이 이름을 믿는 그 순간에 성령께서 임하신단 말이에요. When you believe in the name of Jesus Christ, what happens? It says in here that the Holy Spirit, the Helper, is now. 성령 충만을 어떻게 받느냐? How do you receive the filling of the Holy Spirit? First of all, you must believe in the name of Jesus. 말씀 믿고 기도하는 거예요. Meaning that you believe in the Word of God for the Holy Spirit. 그러면 성령 충만한 역사 나타난다. If you believe in the Word of God, then the Holy Spirit will be you'll be filled with that. 요한복음 십사장 십사절 말씀에 또 키를 또 하나 주십니다. And God gives you another key, John fourteen fourteen. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. Ask anything in my name, and I will do it. 여러분, 저는 항상 기도할 때이 키를 붙잡고 기도해요. If I when I pray, this is one of the keys that I always hang on to when I pray. 이 말씀을 정말로 믿고 기도해요. This is something that I truly I truly believe in and I pray. 이 믿고 기도할 때 
반응에 반드시 성취될 줄 믿습니다. If I believe in this when I pray, God will absolutely fulfill this message. 그래서 우리가 믿고 기도하면 믿음이 딱 믿음을 가지고 딱 기도하면 반드시 성취가 돼요. So that's the difference, right? If you want to receive answer through your prayer, you have to have faith. If you you must believe and when you pray for God to answer. 여러분 기도할 때 생각하세요. 내가 지금 내가 지금 기도한데 내가 지금 믿고 기도하는 거냐? 그냥 입술을 기도하는 거냐? 여러분 생각하면서 기도해야 돼요. And when you pray, so this is something that you have to think about. When you pray, do you have faith? Meaning that do you believe that God's going to answer or do you just pray for the sake of praying? 근데 기도하면서 아무 믿음하고 상관없이 그냥 막 부르짖고 있느냐? 그걸 확실히 보고 우리가 알아야 돼요. I think you have to really examine yourself as how you pray. Do you pray just, you know, just say random words or do you truly have faith behind your prayer as you're praying? 믿고 기도하게 될때 그때 많이 확신하면서 뭔가 이그 편안이 오면은 끝난 거예요. Because when you pray with faith, what happens? You have assurance. And when you have assurance because of your faith in your prayer, what 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 do you do? You find peace. 그러면 보좌의 증거가 나타나기 시작합니다. Then you start seeing with evidences of the heavenly throne. Matthew 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, and these signs will follow to those who believe in my name that they will cast out demons, they will speak with new tongues, and they will take up serpents, they will drink anything deadly, by no means hurt them. 여러분, 하나님께 살아계신 걸 믿습니까? Do you believe that God is alive? Yeah. 믿으면 끝나는 거예요. If you believe, then that's it. 예수 믿으면 기도하면 끝나는 거란 말이에요. If you believe in Jesus Christ, then that's it. 주님께서 약속하셨기 때문에. Because that's something that God has promised. 그렇기 때문에 제가 아픈 사람 놓고 기도할 때는 이걸 놓고 내 자신을 점검하면서 기도를 해요. So whenever I pray for somebody sick, I, I first examine myself before I pray. 이 말씀을 주신 대로 성취될 줄 믿습니다 하면서 믿음을 가지 기도해요. Because I truly believe that here is the word of God. I believe in this word of God and I pray with the word of God. 그러면 역사 나타난다 말이야. Then works will take. 말씀 살아 있기 때문에. Because I believe the word of God. 그 주님이 지금 계시기 때문에. Because I believe that God is alive and still working. 이 사도 바울은 이것을 믿었어요. And this is what Paul believed. 사도행전 심장 18절 바로 그거 아닙니까? Matthew or Acts 16, 18. 이같이 여러 날을 하느니라 바울이 심히 괴로워하며 하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도 이름으로 내가 내게 명하노니 그에서 나오라 하니 즉시 귀신이 나오니라. Acts 16, 18. And 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 this she did for many days, but Paul greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very hour. 점수를 들은 귀신에게 이, 이 사도 바울은 믿음으로 기도했단 말이에요. So the story behind this is here's a, here's a girl that was possessed by spirits, and then this is what Paul was praying to the possessed girl. 여러분 믿음으로 기도할 때는 성령께서 역사하신단 말이에요. When you pray with the faith, importantly, that 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 God works. 주님께서 works. 주님께서 빛으로 역사하신단 말이에요. What God is doing, what Jesus Christ is doing, He is working with light. 그러면 나가지. If you cast the light, then it will flee. 바로 그 말씀이란 말이에요. That's what this word is saying. 사도행 3장 6절에 이제 베드로가 또 얘기하지 않습니까? Uh, Acts 3:6 is what Peter was saying. 베드로가 이르되 은과금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 명령했다. Then Peter says silver and gold I do not have, but I do have I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. 내게 있는 이것이 뭡니까? What is it that he has? 그리스도란 말이요. He has Christ. 그러니까 그리스도가 그리스도가 계신 건 믿으니까 그 힘으로 기도한단 말이에요. More importantly, he believes. Right, he has the faith. He believes that Jesus Christ, and then he gives what he had. 어떻게 합니까? 이름으로 기도한단 말이에요. What? How did he give? Well, in the name of Jesus Christ. 안진배가 일어나 버리는 게 된다. A crippled man walked. 믿습니까? Do you believe this? 여러분 이것이 보좌의 능력이에요. This is the power of the heavenly throne. 보좌의 증거가 여러분들에게 나타날 줄 믿습니다. This is the evidence of the heavenly throne. 이것은 성경에 기록한 것은 바울과 베드로에게만 허락해 준 것이 아니라. 너희들도 할수 할수 있다 하는 것을 보여주는 그 증거의 말씀이란 말이에요. What the word of God is saying that this is not only for Paul, only for Paul, Peter, but this is an example for those who do these things. 누가복음 10장 10절을 또 얘기하고 있어요. And Luke 10, 17. 70인이 기뻐하여 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복가 되이다. Then the seventy returned with joy, saying, The Lord, even the demons are subject to us in your name. 이 70인은 이 사도도 아니고 무슨 뭐그뭐 그뭐 아무것도 아니에요. 그냥 막 그냥 평신도예요, 그냥. The 70 workers are really just an ordinary people. They're not apostles, they're not disciples. They're just regular human beings. 
What happened to them? They said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, and the evil spirits so they flee. 딱, 왜 어째서 이렇게 역사가 나타납니까? So how were they able to do this? 중요한 건 살아계신 예수님을 믿었던 거예요. Importantly, they had faith. They believed in Jesus Christ who was alive. 여러분들에게 똑같이 이런 역사가 나타날 줄 믿습니다. Truly believe that you will also have the same. 이제 정말 우리는 믿음의 역사를 나타내야 되겠어요. That I think you also need works in your life and works within faith. 성경이 처럼 많은 증거를 주심에도 불구하고 안 믿고 기다리는 아무 소용 없는 거라. Because here is the Bible that has all the miracles, but it means nothing to you because you don't have the faith to believe that these things can happen. 여러분 이번 한 주간에 여러분들 막혔던 거이 기도를 통해 완전히 뚫어버리시 바랍니다. So all the problems that you have. With prayer in faith, may they all go away. I'm going to come to conclusion. John 14, 12. 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 John 14, if you believe that he will do the works as I have done. 믿었기 때문에 사도 바울도 그런 역사를 했던 거예요. The key point is because they believe, they had the faith, and that is how they were able to. 베드로도 역사를 했던 거예요. And Peter was able to. 빌립 집사님도 역사를 했던 거예요. Even Deacon Philip was able to do this work. 네, 놀란 말씀 하고 있습니다. That important message. 그보다 큰 일도 하리니 내가 아버지께 감이라. Greater works. Then these he will. 내가 이 성령으로 너와 함께 있지 않 있지 않느냐? Because I am with you by the Holy Spirit. 그렇다면은 내 이름을 기도해라. 그럼 역사 나타날 것이라. If you pray in the name of Jesus Christ, then God will work. 여러분 여러분들 세상 살릴 축복이 이것을 붙잡는 데서부터 나타나기 시작할 것이다. If you want to save the world, this is the blessing that comes from if you do this. 응답받는 여러분들 시바랍니다. You receive this answer in the name of Jesus Christ. 기도하겠습니다. Let us pray.